，然后在印尼，我们在未来，我希望是他们会有积分的一一个一个系统这样的嘛。就是印尼没有个人的排名的，是不是？对，所以在印尼，我们有什么选拔的比赛，什么我们都有，但是我们没有那种积分的这个系统嘛。hello， 大家好 ，Kim Chia。咁上次講兵去完馬來西亞校園行咧，其實俾我知道咗更加多嘅馬來西亞嘅乒乓球水平或者係文化係點啦。其實令我更加想知道咧，究竟其他東南亞國家嘅乒乓球水平又係點咧？所以今次好感激咧，印尼兵總咧幫港兵安排咗兩位嘅印尼乒乓球運動員咧做一個 Zoom 嘅 interview 嘅。咁亦都係一個好嘅機會咧，俾港兵 fans 咧瞭解下其他東南亞國家嘅啲乒乓球文化同埋水平又會係點樣嘅。准备同佢哋顺便停啦 ，Let's go。就是很感谢两位印尼的乒乓球运动员，就是来这一次跟我们这个 Zoom 的 interview。你们可以简单介绍一下，你们给观众认识一下。大家好，我叫 Felix， 中文名字叫廖光豪。我目前是个本科的大学生，之前也是一个印度尼西亚的国家队。你好，我是 d e p a g e 我的中文名字是阿迪。我二十五岁，然后我之前也。四年在印尼国家队，现在我啊、oh. 呃、有当教练，所以菲利克还是现役的，是不是？对呀、啊。Depeche 就是呃退役了，已经是不是？啊，是我二零二二的时候退役，我又受伤了，应该是明年有可能又开始打。你们有在中国训练过乒乓球吗？我。小的时候，呃，十一岁的时候开始，到十六、十八岁，是我在中国练过。我们在国家队的时候呀，在中国的省队里面，我们在那边练两年，在那边。哦，那我想问，你们两个都在中国训练过，就是中国的训练跟。印尼的国家队乒乓球训练有什么不一样呢 ？Felix， 嗯，我觉得主要的区别就是那个训练量嘛。虽然我们练了一天，也许我们练了六个小时嘛，可能早上三个小时，下午三个小时，但在中国的所有的队都练得比较扎实一点，就也许他们更认真一点的训练，也许教练那边的教练会比较严格嘛，所以。也许如果我们队员练得不这么好，那个教练们都会骂我们，会让我们多多练，多多认真一点。中国是对，不管是你你打球或者你的性格，他们都会很讲究的批评我们这样的，让我们变成一个好的队员。而且在那边水平方面，肯定在中国是比我们印度尼西亚高嘛。我在那边练，也许我是。最后一名的队员，但是在印尼，也许我可以在中间或者在比较高一点这个水平。就是能当成印尼乒乓球运动员最大的好处是什么？因为我自己是，我喜欢出国去各个国家，可能去看一看，或者也许打比赛。那通过这个乒乓球的运动员，我可以去德国、美国、中国各个国家去打比赛，然后打完比赛，我可以在那边可能多待几天，看一看不同的国家、不同的文化，这样的也是可以。跟很多国际的朋友联系，然后交朋友这样的。对，认同，开阔我们的世界观。啊、呃，我觉得我打乒乓球专业是可以很 discipline， 身体比较 healthy，、嗯、然后我可以打很多那种 competitive 比赛，然后可以学习，然后可以呃认识很多。毕业的运动员，然后可以跟菲律宾人可以去毕业国家，然后去知道很多新的 culture， 这样的话是我很喜欢。刚刚听菲律宾说，就是呃，乒乓球其实在印尼来说是其实蛮多人玩的。那我想问，在乒乓球项目就是 sponsor 难找吗？因为在香港来说 ，sponsor 是不太多，坦白讲。我觉得在印尼也是差不多吧，就因为。虽然这个乒乓球在印尼其实很多人玩，但是乒乓球也还是不是那么大。像我们印尼可能第一、第二最大的运动就是体育，就是可能足球和羽毛球这样的。那那边可能如果你是一个足球或者羽毛球的运动员在印尼下的话，你会被赞助的。但是如果是乒乓球在印尼还是算是很小的，就我们还是。拿到这个赞助也是一个不容易的一件事情。哎，你们拿国际赛事的时候拿到奖，会有额外的 sponsor 给你一个奖金吗？奖金的话，肯定那个比赛的
organization 可以给我们那个奖金，嗯，那我们的国家我们拿到第一、第二、第三名的话，他们也可以，呃，给我给我们奖金，我们的 federation、哦、是国家都会，如果你东南亚锦标赛拿奖，国家都有给钱你们的，都有有给、哦、有给的。坦白说，印尼。做乒乓球运动员最大的挑战是什么？我觉得在印度尼西亚，在我们国内的话，比赛也是不是那么多。今年有多少个比赛？这个其实每一年也都不一定嘛，因为有这个有时候是要看情况，所以我我们就没有很多人想举办一个乒乓球的比赛，所以我们不仅在印尼，我们打这个。国内的一些这个比赛，我觉得是不多，所以我们的水平的成长会面临一点的困难。也许有时候是那种比赛可能离我们住的地方比较远，因为印尼虽然我们的国家是比较小，但是有时候是比赛是在那个距离离我们是有点远，所以我们有点不方便。如果一直需要过去的话，然后在印尼，我们也许是这个在未来，我希望是他们会有搞的这个一个。积分的一一个一个系统这样的嘛，就是印尼没有个人的排名的，是不是？对，所以在印尼，我们有什么选拔的比赛，什么我们都有，但是我们没有那种积分的这个系统嘛。就在澳大利亚，可能如果你积分高的话，你会看哦，你是澳大利亚排名。第五名、第六名这样的、哦，这个蛮重要的，因为这个对香港来说，个人排名很重要。因为我们一年有四到六比赛嘛，然后这种比赛都会算在积分，就是 personal ranking， 就是会有个人的排名。嗯、那如果有一些选拔，就是他们会挑选那个年龄。成最好的那五个去，就是选拔出来，然后最后代表香港去打比赛，就是这样的，就是香港是有这个有这个 system 的。也许是一个最大的问题是我们的人口是挺多，我们打球的人是挺多，所以搞这个事情是挺麻烦的。哦、对，但是如果在澳大利亚就人比较少。也许打一个乒乓球，也许只有五十个人参加这个比赛，但在印尼可能会有两百多个人会参加这个比赛，他们弄的这个事情需要挺费劲儿的。这样，你们觉得未来乒乓球的印尼在这个国家会越来越好，还是您会觉得哎越来越没有以前那么好呢 d e p a g e 你觉得，因为你打了那么多国际赛事，是不是？呃，是现在是我们的今年的对比较好，在印尼。很多二十一岁以下的运动员现在会有 potential， 很大的 potential， 有机会他们也会到那个水平。可以拿冠军吗？在东南亚锦标赛，你觉得印尼？啊、呃，应该现在还没有，应该是一两年以后有有机会。我感觉二零二六还是二零二七的时候，他们有啊。有有机会，他们打很多比赛，嗯、然后那个训练计划他们比较好的话，有机会。那、嗯啊、现在还是在新加坡那边，他们那个艾赛跟呃有几个人，他们水平现在比较高。那我说那个 potential 有、嗯、potential 有。明白，你们如果真的退役的话，会继续帮印尼的乒乓球出一份力，还是你们会选择？就是做其他的行业呢，就是 Phoenix， 你你你自己呢？嗯，我在澳洲里读大学嘛，然后我边读大学，然后也边当一个教练，主要是也是教这个年纪十五岁以下的这个小孩。我俱乐部就是叫 RTDC， 就是 Sydney 其中一个。最好的一个俱乐部，然后那边的小孩的水平就是澳大利亚水平最好的一些小孩嘛，嗯、我都是在教他们在那边。然后之后，也许如果我回印尼的话，我也希望我也还会可以帮到这些青少年的一些印度尼西亚的队员，然后帮他们教一教他们，也许他们在未来会有更好的成绩。那最后的问题就是，你们有什么话想透过我们的平台能跟年轻人说？呃，也可以跟你们的印尼小朋友说，也可以跟我们的观众说。年轻运动员的话，现在啊、呃，好好练，然后认真练，平教练，然后打多一点嘛，打多一点乒乓球，可以 improve 我的 intellect intellectual， 嗯，呃，然后可以打很多比赛的话，可以有很多 experience， 那应该是多打嘛，多打一点没问题。
，对我印尼，我只是希望可能在未来会有，可能一些人会开更多的俱乐部这样的，因为也许是目前在印尼俱乐部地练球的地方比较少。我小的时候去练球的地方，我需要可能我爸妈开车一个小时到一个训练的地方，我才可以练，所以就来回。然后训练什么都很很浪费时间嘛，所以我希望是在未来会有更多的乒乓球俱乐部，然后有更多的教练，让我们可以更快的提高我们的乒乓球水平，然后对小孩也是有很大的帮助。非常感谢你们这一次的 Zoom interview， 就是也让大家都了解印尼的乒乓球的文化，也希望可能之后的奖品有机会能来到印尼跟你们互动。对，就是希望下次我们见，感谢你们，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。拜拜